Goed, ons is bezig om te merk, vraag ons dan K in jou examen op, nummer 3, wat gaan oor een wat? Hyperbool. As jy dit nog nie kan raak sien nie, moet jy baie bekommerd wees. En een wat? Exponentieel. Raad, wat is die eerste ding wat jy moet raak en van die laag sien van die hyperbool sy? As en toe dis wat? X is gelijk aan plus 3. I is gelijk aan 2, want dit is ook die eerste vraag gewees. X is 3, I is 2. Altyd. En as jy moet gaan teken, want ek gaan dit moet gaan teken, wat is die eerste ding wat jy moet gaan teken? Namelijk? X by 3. En I by 2. Raai? Vergelijken, x is 3. Vergelijken, i is 2. Waar sit die grafiek? Waar sit die grafiek? Die plus, sê jy vir my? So, so ek weet dit. Maar hier gaat ek nog nie teken nie, hoekom? Want ek weet nie, waar snij hy? Snij hy op die positieve kant? Of snij hy daar op die by die negatieve kant, as hy so loop? Dit is ook om wacht dat hier is een beetje. Is jy met my? Dit is kennis. That's it. Altyd. Nou vraag die tweede deel van die vraag nie. Ok, nou gaat hy jy optimaal van die baan af. Nou wil hy vir A, wat is A? A. Alright, so die exponentiële grafiek is nie jy optimaal geteken nie. Of gegeen nie. Exponentiële vergelijking is nie jy optimaal gegeen nie. Maar van hom, wat weet jy onmiddellik van hom? Wat staan hier? Wat is dit? Wat moet die achteraan staan? Sy asymptoot. Nou is daar nou niks nie. So sy asymptoot is? Nou, daar die rooie sy asymptoot is? Nou, en as daar een plus staan, wat ons nog nie weet nie, as daar een plus staan, gaan hy hier weer gaan boog, of stuigend of dalend, ek het vir jou geleer, jy hoef nie te weet of het stuigend of dalend is nie, of As hy negatief is, gaan hy hier onderstuigend of dalend wees, maar hy is exponentie. Ja, maar dit is skrikkelijk belangrijk dat jy weet daar staan, he. Nou, dit is die asymptoot. Ek gaan nie van anders nie weet wat is A nie. Ok, hoe sal ek vir A kry? Jy het een punt, daar is die antwoord. Daar is die vergelijking. Hoe vind jy een onbekende? Ek vind ek dit al 80.000 keer gesê. Een onderkende substitueer een punt. Maar waarom moet ek een punt kry? Want hulle sê vir my, hy lee op D. D is hier die ene. So met daarna wat ek kan vir 4 in die plek van I in vervang. Sorry, ek weet die dit inskryp daar. En vir 2 in die plek van X in vervang. Ek bedoel mens waar sê vir myself op geloos is. So, daar geef my 4 negendes. Eerst die exponent gaan doen. 4 negendes. En dan moet ek hierdie kant toe wegge, deel word, wel 4 negendes kan jy weg, maal deel, sê maal 9 op 4, maar hoe jy dit ook al gaan doen, hierdie antwoord gaan 9 wees. Ok, want ek nie baie spaas om te skryf, hoe het ek gekryf? Want daar is 4 op 9, so dan maal jy met 9 op 4, 9 op 4 gaan die 4 weg, want sê nie wat van die 9 vandaan. Ok, so wat is die vraag? Kryf A, ek is klaar. Maar ek wil toch hee, D is gelijk aan 9,2,3x. Ek wil graag van die rooie skryf, maar die rooie is nou. Klaar. Alright, so as ek dit moet gaan teken, nou weet ek dan is die A is positief. Nou weet ek hierdie ding moet boos het. Dis die kennis. Sien om dat daar staan geen, ek sal sê geen asymptoot, die asymptoot is 0. En hier staan, dat hy gaan positief staan. As daar een minus 9 hier uitgekom het, was hy onder die asymptoot geweest. Die stijg en die dal, of allemaal van daai ding. As jy jou werk so sou ken, wat jy nie hoef te doen nie, hierdie ding gaan dalend wees. Omdat daai een breek tussen 0 en 1 is. Daarom gaan hy dalend wees. Goed, kom ons kyk. As ek die x en y afsnitte nou van p moet gaan kry, hoe gaan dit? Waar is p? x en y afsnitte? Vir die x afsnitte? 3. Stang jy? I gelijk aan 0. Vir die I afsnit stang jy? 
net as ek vir jou afsnit wil vraag, weet dit. Dan gaan ek na die grafiek toe en ek stel vir, al die gelijk aan 0, so dis 0, is 1 op x min 2 plus 2. Ek weet, ek gaan dit aan die ander kant skryf. Alright, so dan, wat word dit? Van die 2 oor, dan word hy? Min 2. En dan? Jy vry is ek nie min, x min 3. O, dankie, anders het ek my die hele ding verkeerd geskryf. Maar jy kies het 3, en dan? Maal oor kruis, KGV, kom op die selle antwoord uit, namelijk min 2, maal met x min 3, gelijk aan 1. Nou, so, daar hele haakie x min 3 moet gemaal word met die min 2, en die 1 moet gemaal word met 1, en dit bly nog steeds net. 1, so met ander woorde, dit is min 2x, kan ek het van hier klaar maak, min 2x plus 6 is 1, so min 2x is min 5. So x is min 5 op min 2, wat 2,5 is, plus 2,5 x is 2,5. Alright, so ek weet die x afsnit is 2,5 van die die blauwe. So hy moet daar sit. Nou is ek relatief seker dit gaan gebeur. So daar hy weet dat tussen 0 en 2 sit. Dit moet so wees. Sien nie wat ek bedoel. So daar ene is by 2,5. Wat is dan die y afsnit? En hy weet dat nou tussen 0 en 2 le. Hoe krijg die y afsnit? En dit beteken, i is gelijk aan 1 op minus 3 plus 2. So daar is minus 'n derde afgetrek van 2 af, is 1 en 2. Derde is, hy pas mooi uit, 1 en 2. Derde is, moet jy dit wees op jou skets? Ek wil alles sien. Ek wil sien dat daar is 1 en 2 derde is. Ek wil sien dat daar... Nie, daar het jy dit gesê, nou teken jy om net, en daar is geen niks nie. Want wat hou jy sê nie, 1, 2, 3, 4, 5, half, kwart, wat ewe, wat ewe nie. Jy is van jy sê, wat is daar ding? Ek denk ek van myself punt aftrek hier. Kijk hier die arm ek al op die. Neem my saam. Ok, nou sê dan gaan skets die ding. Maar jy wil, ek het toch nie genoeg inlichting nie. Wat dan nou van die exponentiële grafiek? Hoe sal ek die exponentiële grafiek? Wat kort ek van hom? Hy moet hier gaan. Jy het ietsiekie jylle, jy daai punt, 2,4. So jy gaan om, wel, jy kan meer as dit gebruik het, om ek sê dit op een ander manier, kom ons doen nie eens gaan vir die ei afsnit, gaan na die ei afsnit he. Maak nou nie saak of hy stuig het of dalend is, want jy weet kastig nie. Hy gaan na die ei afsnit he. So die ei afsnit van D, is as jy x gelijk aan 0 stel. En wat word dit dan, as jy x gelijk aan 0 stel? Hy is 9 maal 2 derde is tot die maak 0, wat daar van word. Daar is 1. Maal met 9 is 9. So hier, samwee doorboe, wat ek nou nie vir myself moeite wil maak en die ding nog groter gaan teken nie, so ek kan hom ons maak weet wat ek wil. Ok, maar ek het nog steeds een probleem, want ek weet nie of hy gaan stuig en of hy gaan daal nie, daar dier nie. As hy na die punt gekyk het, die punt 2-4, So die punt 2 plus minus ongeveer hier, sê my saam, en 4 is het ongeveer daar. So dat jy nou vir my kan sê, hierdie exponentiële grafiek is dalend, of afnemend. En kyk nou wat doen ek. Waar net soos ek wees om te asymptoot. Die verkeerde asymptoot, sien jy dit? Hy is van die stel op. So af te gaan. En dan maak ek net seker dat ek kan sien, daar is die punt, 2, 4. Hy het nou raar af die feest gegeen, daar ben. Jy het allemaal op? Sê nou, jy het vergeet van die punt. Kon jy om teken? Nee, jy het kort nog een punt. So kies jy nou vir jy. Wat er eens wat jy dan gewoonlik kies? Kies vir x'n waarde? 1. Krij nog een punt. Dan is jy gewees, as x 1 is, so jy hier was een ander punt gehad het. En op een ander kind sal daar een punt gehad. Maar ons is allemaal op die selfde grafiek. Weet jou. Alright, laaste vraag hier van vraag 3.1. Vraag, krijg vir my F sy vergelijking. Waarom is ons hier so bezig? Hierdie was D. En dit was P. 
vier. Maar nou, Eve is wat? Zet maar op de kans. Eve is? Vier is iets het geskuif. Dit is wat hier staan. Hoe het vier geskuif? Drie eenheden op. Jij moet het nou al so kan lees. Dat wat ever vier was, plus drie. Dit is een mooie skuif. Als het een goal skuif was, dan was het binnen die hakkie samen die ik samen die goal geweest. Dit is wat het beteken. Of anders is gesteld, skryf net vir vier hier neer en sê plus drie. Dit is waar. Ok? Daar staan ons, gaan skryf hier so vir vier neer. Wat wat is? 1 op x min 3 plus 2 plus 3. Dit is dit. En die antwoord is dan nou net? Plus 5. Maar as jy verweet het is hoe hy gaan skuif, kon hy net gesê dat hy mag. As hy gaan opskuif, gaan daai ding net. As hy 3 opskuif, 5 word. En hy het direct 5 geskuif, dit is fijn. Dit is miskien veiliger om het eerst so te skuif en te sê dan, wat aan die woorde fx is, 1 op x min 3 plus 5. Want gaan hy, as hy opskuif, sy shape verander. Daai shape gaan net soos wat hy sit, opskuif. Geen snaakse gede wat links, rechts, wat ewe nie, net opgeskuif. En als wat die skuif doen, is hy gaan daar opgeskuif. Van 2 af na, 5, weet jy. Alright. Goed, vraag 3.2 is dan nou lekker, want al vorig en was hyperbool, en een exponentiële grafiek, en hier is nou een parabool, en een rechheid, en so sommer alles in een. Maar daar is definitief nie alles van alles die vraag nie. Hierdie een ek hier net lang klaas in gedoen. Vraag of jou krij die vergelijking van die parabool. Toolbox. Wat moet jy weet van hoe krij jy die vergelijking van die parabool? Hoe krij jy die vergelijking? Dat is twee minuut. Draaipunt. Draaipunt in een punt? X afstand in een punt. Wat is die gegeen? Draaipunt in een punt. Wat is die formule wat jy voor een punt gaan krijg? Dit gaan nie tot jou kom as jy langs genoeg sit en wacht nie. Dit is die draaipunt in een punt formule. Die ene wat jy een x afsnit in een punt gaan kry, x afsnit in een punt gaan kry, is daar ene. Het gaan ook nie tot jou kom, as jy het nie geleer het nie. En as jy die x afsnit het, dan vervang jy hulle daar in, en om die a te kry, kort jy nog een punt. Wat sy punt het ook al mag wees. Goed, so vir draaipunt in een punt, vervang jy eerstens die draaipunt, want dit is wat hier by P en Q moet staan. En dit is? Minus 2. Dit is een goal. Nee? Plus 2 en? 8. En nou het hulle gesê gaan bewys, dit so ek is so goed op trek. So ek moet nog net vir A gaan kry, en hulle reken A gaan 2 wees, so ek weet er sorg dat ek by 2 uitkom. Dit is nice as hulle vir jou die antwoord gee, maar dan moet kinders gaan en dan sê hulle, wat daai ding, kry sy draaipunt, ja dit is sy draaipunt, ek kan vir jou niks punte gee nie, dis as ek die toets het. Of jy weet wat die een van die twee, want daar is eindelijk drie maniere, die derde moet nooit gevraag nie, so ek sê nou vir jou, daar is altijd twee. Of die draaipunt in die punt, of die x-axent in die punt, gaan ek het vir jou in dis as die toets vraag? Ja, daar is nie al twee nie, maar dit is die een. Draaipunt in die punt, so nou kort ek die punt om in te vervang namelijk, en het was makkelijk om om te mis en sê, jy vrouw, jy vrouw, jy is een fout, was nie genoeg inlichting nie, daar was. Want hulle hoef het nie eerst te gesê dat hy die oorsprong gaan nie, jy kan sien hy gaan die die oorsprong, jy kan sien, dit is die punt 0-0, so 0 in die plek van y, 0 in die plek van x, en dit is 4, want 2 kwadraat is 4 mal a, en dan gaan ek vir my die 8 oor van die moortuie, my 8, ek is seker ek het daar die verkeerd afgeskrijf, en moet seker een minus wees, want kijk my uit die shape, en al werk toe uit op minus 2. Nou as jy nie die antwoord gehad het nie, het jy precies die selle geneem. Dit is een bagen dat ek wel vir die antwoord gegeet, want nou kan jy aangaan met die rest van die som, want jy het nou nie by die rechte antwoord uitgekom nie. Nou kan jy aangaan met die rest van die som en die rechte goed. So, het ek bewys wat hulle wel gehad het? Yes, daarin is die vergelijking. So ek kan nou maar weer gaan skryf, gx is dis. 
منفي انا في سي بوس اكس بيتا جاي ساب اوف اكسس Dus je zag ik nou dit keer ook gegeven met daar A, B, C wat je ingelees het. Maak je ons allemaal net baie happy. Jij schrijft x plus 4, x min. Je en x happy. Zonder de zag ik nou, moet je eerst waar je gaan delen met de 2. En dan moet je je factoriseringstechniek gehouden van nou, je ken die zag ik nou bij jou, als je in wt toetsen gaan schrijven nie, en jou antwoorden. Hoe kom is je vrouw happy met daar en ik? Wat het ek hier gekryd? Wat het ek hier gekryd? Dis waar? Dis waar? Hulle mekaar snui. Ek weet hulle snui mekaar by min 4. So die een antwoord moet min 4 wees. Daai is daar by D. Hier is die een waarvoor ek gesoek het. Dis by K. Die vraag was kry vir K. So as jy nou vir K wil gaan, kry die ei af, die ei waarde, wat moet jy doen? Vervang om met wat die een? Die makkelijkste ene. As jy hou van die challenge, kan ek nie keer om het in die parabool te gaan invervang nie. X word dan vervang met 1, so dit is minus 10. So K as die koordinate is 1 en minus 10, en dit moet dan in poosie tot die grafiek recht lyk, dat hy kan die punt 1, en minus 10 lyk. Nou my 1 en 10 lyk nie vir my proportioneel nie, maar is daarom positief, negatief, soos wat hy moet wees. Goed so. Kaai. Kaai. Laaste vraag hier by nummer 3.3 was, kry die gemiddelde helling tussen D en T. Nou D was die 1x afsnit, wat jy het. T was die draaipunt wat hulle gegee het. So eindelijk, as jy die eerste vraag die D kon gekry het, en niks tussenin kon recht gekry het, kon jy nog steeds die laaste vraag gedoen het. So moet soblief nie opgee as daar vier vraag is, en jy kon die tweede ene nie doen, en daar hou jy nie sommer net op nie. Gemiddelde helling is een bonus vraag hier. En as jy nie gebeet wat die idee is, en wat jy moes omself uitlek, dan dink jy vir jou een uit. Want hy sal daar die punt verloor het, maar hier moet ek dan nou jou min 6 of jou min 8, wat jy geraai het, hy is, gebruik, saam met die een wat gegeef is, en ek geef jou hierdie punt. Is jy met my? Wat ever jy dan daar foutief gedoen het, dink vir jou iets logies uit, dat hy dan tenminste negatief ietsiekie is. Daar het jy die punt verloor, nou vat ek daar negatief 6, wat jy daar ook geraai het, saam met die ene en ek kyk wat is jou helling en jy kan die volle 2 of 3 punte vir die helling. Hellingformule in vervang antwoord. Goed.